концертмейстер, заслуженная артистка России Шах... Ольга Шахновская. Мы планировали мы наш концерт, как зимушка хрустальная, думали, что она будет хрустальная, она сегодня мокрая. Но тем не менее, мы хотим начать с популярной песни из одного старого фильма. В 1941 году вышел музыкальный фильм с оркестром Глена Миллера «Середата солнечной долины». Композитор Гарри Уорн, автор русского перевода, неизвестен. Исполняют Лариса Надольская и Адольф Заозеров. Как утро ты прекрасна. Mm -hmm. 
и так вот. Ah. Uh -huh. 
Let's go. 
Композитор Михаил Шишкин на стихи Сергея Рыскина «Живет моя страда». Интересно, как была сочинена эта песня. В 19 веке в городе Коврове Владимирском случилась своего рода повесть о Ромео и Джульетте только на русский лад. Молодой купец сватался к девушке обедневшего дворянского рода. Получил отказ, но молодые тайны уехали и обвенчались. В те времена брак между людьми различного социального положения, заключенный без благословения родителей, да еще путем похищения, считался из ряда вон выходящим и осуждаемым событием. Такое неординарное скандальное событие не только долго жило в памяти местных жителей, но и передавалось следующим поколениям ковровчан. Прошло более 40 лет, и в Ковров на обучение в железнодорожное училище приехал 19-летний Сергей Рыскин, талантливый поэт самородов. Красивая легенда крепко засела в его памяти, и впоследствии он сочинил стихотворение, опубликовал его, но приукрасил детали легенды. Главным героем он сделал удалого разбойничего атамана, который намеревается тайно увести молодую красу за знобу от богатого, но старого постылого мужа. А мелодию в начале 20 века сочинил гитарист аккомпаниатор Михаил Шишкин. Ну и в дальнейшем текст, текст отшлифовывался, менялся, но песня стала очень популярной. Исполняет Георгий Шевелев. Лариса, я регламент на минуту твой немножко собью. Прости, пожалуйста, но я отсутствовал и поздравил всего лишь с, вы... с величайшим нашим вот недавно прошедшим праздником только Ольгу Николаевну и Ларису. А вот меня здесь не было, а даже своих вот наших участников Лиры не поздравил, поэтому я вас запоздала, поздравляю. И всех мам, которые сидят здесь в зале, нет более святее слова. Нет более этого. Я солдат, и поэтому напою одну столько старофов. В мыслях я навещаю домик наш над рекой. Как живешь ты, родная, сыну сердце открой. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама. Как тебя я люблю. Света тепла в ваших домах. Живет и моя отрада в высоком телему. А в теле мы тот высокий, нет хода никому. Да в теле мы тот высокий, нет хода никому. Я знаю у красотки есть сторож у крыльца, нет он не за дороги. Что так сердце, что так сердце растревожено? 
Словно ветром тронула струну О любви немало песен сложено Я спою тебе свою Пою тебе свою еще одну. По дорожкам, где не раз проводили окна, И я хожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому, С той минуты, как увидела я тебя. Oh, 
отметить Новый год. С хорошим настроением, будьте здоровы, берегите себя. Спасибо. из опереты Калгана Штрауса «Цыганский барон». Прозвучит в исполнении Ольги Фокиной от Ольги Зазерова.
Василия Свириде... Свириденко, колыбельная. Авторство Моцарта, сейчас я вам скажу, под сомнением. Находились музыковеды, утверждавшие, что музыка колыбельная не похожа на Моцартовскую, уж слишком она проста, незатейлива. Даже самые простые песни Моцарта устроены сложнее. На исходе XIX века немецкий музыковед Макс Фридлендер установил, что музыку колыбельную написал и издал в 1796 году Бернхард Флис, берлинский врач и композитор-любитель. О Флисе известно лишь, что родился он около 1770 года в семье еврейских коммерсантов. А через 20 лет организовал в Берлине благотворительный концерт памяти Моцарта. В гитлеровской Германии вернулись к старой версии об авторстве Моцарта, не боже еврею отнимать у арийцев авторство колыбельной. Красивую колыбельную поет Ольга Фокина.
Генриха Гейна в переводе «Льва Мея». Хотел бы в единое слово исполняет Адольф Зазёв.
продолжать снова музыку композитора романтика Роберта Шумана. Вот для стихи своего любимого поэта Генрика Кейна. Итак, исполняет Адольф Зазеров. Yeah, yeah, yeah. 